Hello everyone. I hope you all are doing great. So today we are going to talk about a poem, and this is from chapter two. And poem name is the True Beauty. This poem has been written by Thomas Carew, and he was born in fifteen ninety five, and he passed away in sixteen thirty nine. So before we start, let's talk about the poet's profile. So Thomas Carew was an English poet. He एक English poet थे. Uh, he was born in West Wickham in London. ये West Wickham जगह पर London में पैदा हुए थे He was the son of uh, Sir Matthew Carew. Uh, इनके father का जो नाम था वो Matthew Carew था The poet was the third of the eleven children of his parents. इनके parents के eleven बच्चे थे जिसमें से third number पे थे He educated at the University of Oxford and uh, at the Middle Temple, London. लंदन में मिडिल टेम्पल की जगह पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ से इनकी एजुकेशन पूरी हुई हिज पोएम्स आर सेंशुअस लिरिक्स और मोस्टली इनकी पोएम्स जो है वो काफ़ी सेंशुअस हैं सेंशुअस इज समथिंग जिसमें थोड़ा सा लव और यू नो लस्ट इन सारी चीज़ों में डिफरेंस बताया गया है वेल द पोएम इज ऑल अबाउट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरियो जो अभी पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इनकी फेमस पोइट में से एक लिरिक्स है and uh, this is a spiritual beauty and condemns the love based on physical beauty to yahan pe writer aisa kehte hain ki jo physical beauty hoti hai kis koi kitna sundar hai is cheez se fark nahi padta hai spiritual beauty sabse main hoti hai jo insaan ke andar uske thought uski jo feelings hoti hain ye zyada matter karti hain well the spiritual beauty is forever but the physical charmness is temporary and short lived थॉमस थॉमस कैरियो कहते हैं कि जो स्परिचुअल ब्यूटी होती है वो फॉर एवर लास्ट करती है लंबे समय तक चलती है आप बूढ़े हो जाते हो लेकिन प्यार कम नहीं होता है लेकिन अगर कोई किसी की चामने से प्यार करता है कि वो इंसान इतना सुंदर है तो वक्त के साथ हर चीज़ें फेड अवे हो जाती हैं और फिर वहाँ पर प्यार भी खत्म हो जाता है वेल लेट स्टार्ट द एक्सप्लेशन ऑफ दिस चैप्टर फ्राम लाइन बाई लाइन सो दिस इज द पोएम द ट्रू ब्यूटी एंड द अनफेडिंग ब्यूटी ऑल्सो so he uh, according to thomas he that loves a rosy cheeks or a carol lips admires wo sh insaan jo rosy cheeks uh, jo hai uh, pasand karta hai he that loves jis jo apni premika ke uh, rosy cheeks dekhta hai aur carol uh, 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 coral lips admires aur uske coral lips ko admire karta hai ya fir uska ye tarika hota hai jiski soch hoti hai ki meri premika ke you know rosy cheeks ho ya fir coral lips ho coral basically it's a marine इस काइंड ऑफ स्टोन और यू नो आ थिंग विच बेसिकली वी गेट ऑन मरीन तो उनमें से रेड कलर का एक आपका यू नो पार्ट होता है जिससे कंपेयर किया जा रहा है लिप्स को कि जिसके होंठ कैरल तरीके कोरल हों और जिसके चीक्स जो हैं वो रोज के तरीके हों और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सिक डॉट की मीनिंग होती है यहाँ पर जो वर्ड दिया है करना और स्टार लाइक यहाँ पर कंपेयर करा जा रहा है आँखों को स्टार से जिसकी आँखें स्टार्स की तरह चमकती हों फ्यूल टू मेनटेन हेज फायर और यहाँ पे लास्ट में पोइट कहते हैं कि वो शख्स जो ये चीज़ें पसंद करता है वो अपने अपने प्यार को फायर यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है फॉर लव एंड फ्यूल वर्ड हुआ है फ्यूल मतलब आपका ईंधन होता है फ्यूल वर्ड यूज़ हुआ है जो आप तारीफ़ें करते हो तो अगर किसी की ऐसी सोच है कि उसे रोज़ी चीक्स चाहिए कोरल यू नो लिप्स चाहिए तो ये सारी चीज़ें क्या है ना ये एक तरह के फ्यूल हैं जिससे वो अपने प्यार को बचाए रख सकता है लेकिन जैसे ही उसका ये फ्यूल ख़त्म होगा उसकी फायर बुझ जाएगी As old time makes these decay, so his flames must waste away. आगे इस चीज़ को वो क्लियर करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो क्या होगा टाइम के साथ साथ ये चीज़ें डिके हो जाएंगी डिके मतलब होता है ख़राब हो जाएंगी सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे और जो उसका प्यार है जो उसके प्यार की फ्लेम्स हैं जो जो उसने बनाई हैं वो भी बुझ जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी बट आई स्मूद एंड स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर लेकिन अगर किसी का स्मूद सीधा सा चलता हुआ प्यार है या स्टीड फास्ट माइंड किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड है जेंटल थाट्स हैं और काम डिज़ायर उसकी डिज़ायर जो हैं वो फेक नहीं है वो काम है नेचुरल है एंड रियल है उसके बाद वो कहते हैं हर्ट विद इक्वल लव कम्बाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स वो प्यार जो कम्बाइंड हो जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से ट्रू लव करें किंडल नेवर डाइंग फायर किंडल वर्ड का मतलब होता है अवेकन जागा हुआ नेवर डाइंग फायर्स मतलब वो आग और वो प्यार जो कभी ख़त्म ना हो मतलब कॉन्स्टेंट लव तो जहाँ पे इतने अच्छे थॉट्स होते हैं वहाँ पे प्यार बराबर का होता है और वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है वेल well, आगे बोलते हैं वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज जिस जगह पे ये थॉट्स नहीं होते हैं ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं आई डिस्पाइज मैं उस चीज़ से घृणा करता हूँ नफरत करता हूँ लवली चीज़ 
और लिप्स और आइज़ फिर चाहे किसी के लवली चीक्स हों या लिप्स हों या आइज़ हों थॉमस कैरियो उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं सो फॉर बींग और फॉर हैविंग ट्रू ब्यूटी वन शुड बी गुड इन टर्म्स ऑफ थाट इन टर्म्स ऑफ हिज स्परिचुअल पावर एंड दे शुड बी कम्बाइंड लव इन चीज़ों पर यह आपका पोएम थी आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेशन इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ गुड डे बाय